Hello everyone. This video we will discuss the topic metrology. Metrology is this part we will discuss the linear measurements in a bit. We will discuss the important linear measuring instruments. That's what we will discuss. So, what are the linear measurements? We will discuss the straight line in a straight line. We linear measurements. Straight line is the point of the distance measurement. Linear measurements. We will discuss the linear measurements instruments. Now, the linear measurements instruments are important characteristics. High accuracy, high precision. That is why we Simple to operate, economic. Linear measurement instrument is high precision, high accuracy, simple to operate. Economic This is the important title linear measurement instruments. Now, so, the steel rule. We the steel rule. We the scale. That is the line measuring instruments. Steel rule. Steel rule is hardened steel graduations provided type of instrument. Steel rule. That is the standard unit in the fractions. Hardened steel graduation side provided steel rule. So, common item we use linear measurement instruments are steel rule. Now, next we will use important scaled instruments. That is depth gauge. Depth gauge is Holes in the grooves in the grooves in the okay. Depth measurement in the device and depth gauge in the way. Our instrument is depth gauge. This depth gauge is a blade or head to one and out. This figure is a blade or head to one and out. We measure the holes in the grooves in the upper surface. This head to fix the blade move on the depth measurement chain. In the next instrument is combination set. Combination set is the three devices in the combination. That is, one square head and a steel rod, one protractor head and one center head. This is the three devices in the combination. The combination head is the same. This is the square head. The job is the height and depth measurement. The square head. This is the square head. That is, the scale is the square head. The square head is the same. Job in the height and depth measurement. Next, protractor head is the angle of jobs measurement. Protractor head. Very particular angle of jobs in the angle measurement. Protractor head. Otherwise, center head is the circular section. Diameter. That is the circular job in the diameter measurement. Center head. This is a circular job. That is diameter measurement. So, we have to do the combination of these three. We have to do the combination set. Now, we have to do the vernier instruments. We have to do vernier instruments. High precision instruments. This is vernier caliper. Vernier caliper is inside, outside, and depth measurement. High precision instrument is vernier caliper. Job is inside diameter, outside diameter, and depth of machine. High precision instrument is vernier caliper. Vernier caliper is a main scale and a vernier scale. If you look at this figure, there is a main scale and a vernier scale. That is also a fixed joy and a movable joy. A fixed joy and a movable joy. This fixed joy is a main scale and attached. Fixed joy is a main scale and attached. Movable joy is a vernier scale and attached. 
അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് ജോയ്ക്കും മൂവബിൾ ജോയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഇതിൽ ഫിക്സ് മൂവബിൾ ജോ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ജോസും ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ജോസും ഉണ്ട് അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ജോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ജോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സിലിണ്ടർക്കൽ ജോബിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ജോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ ഇൻസൈഡ് ജോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഡെപ്ത്ത് പ്രോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് പ്രോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജോബിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർണിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോബിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഡെപ്ത്ത് പ്രോബ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ മെയിനായിട്ട് മെയിൻ സ്കെയിലും വെർണിയർ സ്കെയിലും അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ജോബ് ഒരു മൂവബിൾ ജോബ് ഈ ഫിക്സഡ് ജോബ് മെയിൻ സ്കെയിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും മൂവബിൾ ജോബ് എന്താണ് വെർണിയർ സ്കെയിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മിനിമം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിനിമം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെർണിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഈസിക്കൽ ടു വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ മൈനസ് വൺ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ വെർണിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ മൈനസ് വൺ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മറ്റൊരു ഫോമുലയായിട്ട് എഴുതാം അതായത് ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഈസിക്കൽ ടു സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓൺ വെർണിയർ സ്കെയിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഇനി അതുപോലെ ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെർണിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വെർണിയർ സ്കെയിലിന്റെ റീഡിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ മെഷർമെന്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെർണിയർ സ്കെയിലിന്റെ മെഷർമെന്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ് ഇൻ ടു ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഇൻ ടു ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ജോബ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിലിലെ ഏത് ഡിവിഷൻ ആണോ വെർണിയറിലെ സീറോയുടെ നിയറസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിൻ സ്കെയിലിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് വെർണിയർ സ്കെയിലിന്റെ സീറോ ആയിട്ട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇനി വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണോ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഗ്രാജുവേഷനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവിഷൻ ആണോ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രാമത്തെ ഡിവിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിലും മെയിൻ സ്കെയിലും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് എങ്ങനെ എഴുതാം മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ പ്ലസ് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഇൻ ടു ലീസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവി
ഒരു മൂവബിൾ ഹെഡും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ മൂവബിൾ ഹെഡിന്റെ ബേസ് മൂവബിൾ ഹെഡിന്റെ ബേസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഹോളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിസസിന്റെ അപ്പർ സർഫസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ മെയിൻ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെർണിയർ ഡെപ്ത്ത് സ്കെയിൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് റീഡിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർണിയർ ഡെപ്ത്ത് ഗേജിന്റെയും ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം ആണ് വെർണിയർ ഡെപ്ത്ത് ഗേജിന്റെയും ആക്യുറസി എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് എന്താണ് ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് ഇതിന് ഹൈലി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിൽ ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഒരു സ്ലൈഡറും ഉണ്ടാവും ആ മെയിൻ സ്കെയിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലൈഡറും ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലൈഡറിലാണ് നമ്മൾ മെഷറിംഗ് ജോയും വെർണിയർ സ്കെയിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡറിലാണ് മെഷറിംഗ് ജോയും വെർണിയർ സ്കെയിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ലൈഡറാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജോബിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്ലൈഡർ ആണ് സ്ലൈഡർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോബ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് സ്ലൈഡർ ആണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത്ത് ഗേജിൽ മെയിൻ സ്കെയിലാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡർ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്നു വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജിൽ മെയിൻ സ്കെയിൽ സ്റ്റേഷനറി സ്ലൈഡർ മൂവ് ആവുക ഇതിൻ്റെയും ലീസ്റ്റ് ഗൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം ആണ് വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജിൻ്റെയും ലീസ്റ്റ് ഗൗണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതായത് വളരെ സ്മോൾ ഓബ്ജക്ട്സിന്റെ തിക്നെസ് ലെങ്ത് വിഡ്ത്ത് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അതായത് വളരെ സ്മോൾ റോഡിന്റെ ഡയമീറ്റർ സ്മോൾ വയേഴ്സിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം ഇൻ മെട്രിക് സ്കെയിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മെട്രിക് സ്കെയിലുള്ള വാല്യൂ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീൽ സി ഫ്രെയിം ആ സ്റ്റീൽ സി ഫ്രെയിമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹെൻഡിലായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആൻവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് സ്പിൻഡിൽ സ്ലീവ് തിമ്പിൾ റാറ്ററ്റ് സ്റ്റോ ഇത്രയുമാണ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ലീ സി ഫ്രെയിമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹെൻഡിലായിട്ട് ആഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജോബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ഹെൻഡിൽ സി ഫ്രെയിമിന്റെ റൈറ്റ് ഹെൻഡിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു ബാരൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ഉള്ള ബാരൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫ്രെയിമിന്റെ റൈറ്റ് ഹെൻഡിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാരലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലാണ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ
മെയിൻ സഫീഷ്യൻ്റ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റാറ്ററ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ജോബിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഫീഷ്യൻ്റ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റാറ്ററ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീ ഫ്രെയിമ് ആൻവിൽ സ്പിൻഡ് സ്ലീവ് തിമ്പിൾ റാറ്ററ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതിൽ സ്ലീവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിമ്പിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പിൻഡിൽ ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും മൂവ് ചെയ്യും അതായത് തിമ്പിൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തിമ്പിൾ ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തിമ്പിൾ സ്കെയിലിൽ സാധാരണ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക തിമ്പിൾ സ്കെയിലിൽ മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ തിമ്പിൾ ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ തിമ്പിൾ ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് തിമ്പിൾ ഡിവിഷൻസ് നമുക്കറിയാം പിച്ച് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് തിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ പിച്ച് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പിച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് തിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ ഒരു തവണ തിമ്പിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് അതാണ് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തിമ്പിളിന് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോമീറ്ററിൽ റീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്ററിൽ ഒരു ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ റീഡിംഗ് എത്രയാണ് ഫൈവ് എം എം പ്ലസ് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ അതായത് സ്ലീവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷനിൽ എത്രയാണ് കാണുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഇനി ഈ തിമ്പിളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻസ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഈ ഒരു ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനെയാണ് നമ്മൾ തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ഈ ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് ലോൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് ലോൺ അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എം എം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്ററിൽ ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് തിമ്പിൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് ലോൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന
ലിമിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ ലിമിറ്റ് സൈസസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ലിമിറ്റ് ഗേജസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിമിറ്റ് ഗേജസിനെ നമുക്ക് ഗോഗേജ് എന്നും നോ ഗോഗേജ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും നോ ഗോഗേജും ഗോഗേജ് ഇതിൽ ഗോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോണന്റിന്റെ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ആണ് അതായത് ഹോളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റും ഷാഫ്റ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ഹോളിന്റെ കേസിൽ ലോവർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളിലാണ് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുക ഷാഫ്റ്റിന്റെ കേസിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈസിൽ ഉള്ള ഗേജസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗോ ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജസ് ആണ് എന്ത് ഗോ ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോ ഗോ ഗേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഗോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോ ഗോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ഷാഫിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റും ഹോളിന്റെ കേസിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ ആകുമ്പോഴാണ് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഷാഫ്റ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ഗേജസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോ ഗോ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ഗേജസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോ ഗോ ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഗ് ഗേജ് റിംഗ് ഗേജ് സ്നാപ്പ് ഗേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലിമിറ്റ് ഗേജസ് ആണ് പ്ലഗ് ഗേജ് റിംഗ് ഗേജ് സ്നാപ്പ് ഗേജ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലഗ് ഗേജ് പ്ലഗ് ഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിമിറ്റ് ഗേജസിനാണ് നമ്മൾ പ്ലഗ് ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് ഗേജസ് ആണ് എന്ത് പ്ലഗ് ഗേജസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലഗ് ഗേജ് പ്ലഗ് ഗേജിന്റെ കേസിൽ ഗോ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിനും നോ ഗോ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആണ് ഗോ ഗേജ് എന്താണ് ഹോളിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആണ് നോ ഗോ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ കമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ ഗോ ഗേജ് മെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നോ ഗോ ഗേജ് മെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാനും പാടില്ല ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള കമ്പോണന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഗ് ഗേജിന്റെ കേസിൽ ഗോ ഗേജ് എന്തായിരിക്കും ഹോളിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആയിരിക്കും നോ ഗോ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജസ് ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ലിമിറ്റ് ഗേജസിന്റെ കേസിൽ ഗോ ഗേജിന്റെ സൈഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലും നോ ഗോ ഗേജ് സൈഡ് കാണിക്കുന്നത് റെഡ് കളറിലും ആയിരിക്കും ഗോ ഗേജ് ഗ്രീൻ കളറിലും നോ ഗോ ഗേജ് റെഡ് കളറിലും ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രെഡഡ് പ്ലഗ് ഗേജ് ആണ് അതായത് ഇന്റേണൽ ത്രെഡ്സിന്റെ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്ലഗ് ഗേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്ലഗ് ഗേജിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡബിൾ ആൻഡ് പ്ലഗ് ഗേജും പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജും രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലഗ് ഗേജസ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ആൻഡ് പ്ലഗ് ഗേജും പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജും ഡബിൾ ആൻഡ് പ്ലഗ് ഗേജിന്റെ കേസിൽ ഒരു എൻഡിൽ ഗോ ഗേജും നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ നോ ഗോ ഗേജ് ആയിരിക്കും ഒരു എൻഡിൽ ഗോ ഗേജും നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും നോ ഗോ ഗേജും ആയിരിക്കും ഇനി പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗോ ഗേജും നോ ഗോ ഗേജും സെയിം എൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഗോ ഗേജും നോ ഗോ ഗേജ് എവിടെയായിരിക്കും സെയിം എൻഡിലായിരിക്കും നോ ഗേജ് ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും അതിന് പിറകിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് നോ ഗോ ഗേജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലഗ് ഗേജ് ഡബിൾ ആൻഡ് പ്ലഗ് ഗേജ് പ്രോഗ
ഷാഫ്റ്റിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആയിരിക്കും നോബോ ഗേജ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഗേജ് സ്നാപ് ഗേജ് സ്നാപ് ഗേജും എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗേജ് തന്നെയാണ് സ്നാപ് ഗേജ് റിംഗ് ഗേജിനെ പോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സ്നാപ് ഗേജും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കലും നോൺ സിലിണ്ടറിക്കലും ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്കിന്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോൺ സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്കിന്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് സ്നാപ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്നാപ് ഗേജിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രസീവ് സ്നാപ് ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്പർ ഗേജ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്നാപ് ഗേജ് ഡബിൾ എൻഡഡ് സ്നാപ് ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്നാപ് ഗേജ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇനി അതിൽ പ്രോഗ്രസീവ് സ്നാപ് ഗേജ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്നാപ് ഗേജിന്റെ കേസിൽ സെയിം എൻഡിൽ തന്നെ ഗോ ആൻഡിൽ ഉണ്ടാവും നോ ഗോ ആൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ബോത്ത് ഗോ ആൻഡ് നോ ഗോ ആൻഡിൽ എടുത്ത സെയിം എൻഡ് അതായത് ഒരേ എൻഡിൽ തന്നെ ഗോ ആൻഡിൽ ഉണ്ടാവും നോ ഗോ ആൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യുക്കിലി ഒരു കമ്പോണന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോ ആൻഡിൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ റേർ സൈഡിലായിട്ട് നോ ഗോ ആൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നാപ് ഗേജസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് സ്നാപ് ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്പർ സ്നാപ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്നാപ് ഗേജ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്നാപ് ഗേജിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഫിക്സഡ് ആൻവിൽസും രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആൻവിൽസും ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു സൈഡിലെ ആൻവിൽ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൻഡിലെ രണ്ട് ആൻവിൽ എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആൻവിൽ ആയിരിക്കും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജോബ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോബിന്റെ ഗോ ലിമിറ്റും നോ ഗോ ലിമിറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സ്നാപ് ഗേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്നാപ് ഗേജ് അതിൽ ഒരണ്ട് ആൻവിൽ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ രണ്ട് ആൻവിൽ എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്നാപ് ഗേജിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്നാപ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡബിൾ എൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്നാപ് ഗേജ് ഈ കേസിൽ സ്നാപ് ഗേജിന് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു എൻഡിൽ ഗോൾ ഗേജ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും നോ ഗോ ഗേജ് ആയിരിക്കും ഒരു എൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഗോൾ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് നോ ഗോ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് നോ ഗോ ലിമിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് എൻഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണന്റിന്റെ സൈസ് ക്യുക്കിലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നാപ് ഗേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്നാപ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ ഗോ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും നോ ഗോ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഗേജസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വയർ ഗേജ് സ്മോൾ പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ്സും അതുപോലെ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ വയേഴ്സിന്റെ ഡയമീറ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗേജസ് ആണ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വയർ ഗേജസ് പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ എം എം വരെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഗേജ് യൂസ് ചെയ്ത് സാധാരണ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വയർ ഡയമീറ്റർ പോയിന്റ് വൺ ടു ടെൻ എം എം വരെയാണ് വയർ ഗേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ വയർ ഗേജിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വയർ ഗേജിന്റെ ഫിഗർ ഇതിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ്സും അതുപോലെ വയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡുകൾക്കിടയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കമ്പോണന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഹോളിന്റെല്ല ഫ്ലാറ്റ് എൻഡുകൾക്കിടയിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കമ്പോണന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗേജ് ഫീലർ ഗേജ് ഫീലർ ഗേജ് രണ്ട് മേറ്റിംഗ് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മേറ്റിംഗ് കമ്പോണന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേജ് ആണ് രണ്ട് മേറ്റിംഗ് സർ
ഗ്രൂവ്സ് കട്ട് ചെയ്തിടണം ഇത് നമ്മുടെ ത്രെഡിന്റെ പാർട്ടുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ലീഫിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഓരോ ലീഫും നമ്മുടെ ത്രെഡഡ് കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ആ ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്രൂ പിച്ച് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സ്ക്രൂവിന്റെ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡഡ് കമ്പോണൻറ്റിന്റെ പിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആണ് എന്ത് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ഇപ്പോൾ മെട്രോളജിയുടെ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട